，就两个人啊，他和大小姐，没别人。做了六道菜，还有一些点心，佩吉的油盐米面都用了大半了。嗯，行，嗯，就应该罚罚他，上回白鹿不就乖了好一阵吗？嗯，行，我知道了，应该的，孙小姐。好。你就这么不看好我？你真的认为我只是一个过客？都别客气啊，自己来，自己来啊！光有你这凑合一点吧，你你还要饭呢？行了。你怎么来了？大家都在呢，万先生、老方，我知道你们爱吃泡饭，所以给你们准备了，趁热吃啊！哎，伙计，快把面拿上来，阿坤爱吃面，还做了浇头呢。瞧，快上！四爷、六爷爱喝汤，我啊就做了点鸡汤。哎，不不不，四爷，不敢不敢，你们伺候我，我我好打发啊。什么时候娶我？这是这是来逼婚来了啊！你得抓紧了，家里的米面油盐需要户口，你把我晾在一边，想饿死我呀？那你话呢？去不去？去。什么时候啊？你讲。明天。明。明天。好，那就明天。好吃吗？好吃，老好吃了。上什么香？喝酒来。呃，明天啊，明天，明天，明天。大小姐，谢谢。段宁，永芳，这么早就过来了？听说你昨天晚上去荣记逼婚了。你都知道了，不只是我知道了，全上海都知道了。全上海？嗯，那不行，我要全中国都知道。<笑>哎，不过说真的，我真的很佩服你，总是那么勇敢的去争取自己想要的。我想要的是什么？你怎么会知道？我怎么会不知道呢？但是不可能了吗？外婆已经走了，人死不能复生。不过真要今天啊，其实也行。我爸说了，他不兴做大，要不就找熟人一起吃个饭吧，就在荣记。结婚，难道就是吃个饭吗？哎，我没有别的意思啊，你千万别生气。我不是在想你不在意这些吗？就算再不在意，那毕竟也是结婚，只有一次。啊。对。呃，什么？呃，洗账，呃，洗背，还有洗帖，最关键的是要请的那些人。我怎么没见你写下来呢？啊，我都记下了。是吗？那你可真行。啊，呃，好，呃，就这样吧。啊，你看着办吧。啊。那一会儿就在永安门口见啊！行嘞，哎，哎呀，太狠了！什么事啊？你说他不娶她也就算了，还叫他帮忙去置办婚礼，这老段，对于贞姐也太狠了。要你陪他一块儿去？是啊，他说咱也在准备婚礼，就说看看都有什么要买的，就一起买了呗。你买你的，老段那头。你别乱出主意啊！为什么呀？赵永芳他很有主见的，想什么要什么，他一清二楚。切，别瞎掺和。能有什么主见？不就一歌女啊？一歌女？别人可以当着一大帮子男人的面，主动要求老段尽快娶她，脸不红气不喘，神色自若的，你行吗？真的。这件是蒋夫人结婚时选的婚纱，现在很流行的。
要不要这款？这款很不错，还是问问您父亲的意思吧。喂，喂喂喂，没事儿没事儿，一切都听他的啊。我和你说啊，他不是我父亲，他是我丈夫。哦，抱歉抱歉，抱歉个头啊，连他都不认识，上海还想不想混了？走啊，走啊，走走走啊！嗯。哎，玉珍姐，我觉得这套不错，够红够喜庆是吧？就要它了啊，两套啊，一套，怎么是一套呢？就一套啊！哎，这喜账喜备总需要的吧？嗯，那怎么要一套呢？再有一套白色的，白的？哎呀，不行，这结婚结婚得用红的。哼。那位姑奶奶自以为自己是时髦的新派人，红色多土气呀、啊！听说还去选白纱呢。哦哦，是吗？就要白的。哎，还生气呢？瞧您这嘴撅的啊，都能挂上油皮了。他根本就不认识你。那不是杨婆子吗？杨婆子怎么了？啊？杨婆子就可以说我是你女儿吗？对了，玉珍姐，那酒席会在家里办吗？说是在外面请，这样正式。哦，总不好吃了饭就直接上楼进房吧？哦，也是啊。<笑>你还真为这事生气啊？啊？怎么不是？人家说我俩是父女，你心里不舒服了，对吧？我没有。<笑>行了，行了。这很正常嘛，我俩这岁数在这儿摆着嘛。真是没想到，段、嗯嗯、爷这次花了这么大的心思。别气了，别气了！气死我了！我还说他像你妈呢。这，这不成骂我了吗？啊，他要是我妈，我我不就成杂种了吗？<笑>我不是这个意思啊。好了好了，如果这个地方不如你的意，那咱们就去造村，怎么样？就去造村。谁叫他得罪段少荣了？对，奶奶，走走，行。珍姐，走吧。哎，咱买白色的，时髦啊，不犯忌讳吗？这犯什么忌讳啊？都是新派人，真不知道这白色有什么好。她是个歌女啊。你以为她是黄花大闺女啊？哎，这要是落红倒也好了。风尘女人，生张熟味的，有可能吗？新春小姐靠拢一点啊！哎，小姐笑得再灿烂一点。好，哎好，保持住啊！哎，看相机，开始。怎么了？着火了。没事，照相都这样啊，这叫闪光粉啊啊，没事。呃，再来一张，啊，再来一张，来。可怜的姨妈，为他人做嫁衣。哎呀，怎么了？还害怕呢？这都找完了。就是觉得那玩意儿挺可怕的，以后啊还是别照了。照相都这样，一点危险都没有啊！以后啊，啊，出去别乱说话，太丢人了啊！嗯。<笑>姨妈，交给我做吧，你做到这份上也够了。姨妈，他们不会长久的。姨妈，你别那么说了。他们明天就结婚了呀，结吧，他们久不了的。我们都知道，妈是爱着他的。是啊，但他爱你爸吗？可他都要嫁给他了呀，能一辈子？他才几岁啊，就能从此死心塌地的跟着他守着他？宁宁，你还小，你不懂。如果不是真心实意的爱一个人，是守不了那么久的。或许他就是真的爱了呢。时间能检验一切
，一时的感动，那不叫爱。从不被感动，却还爱着，那才是爱。这算是爱到深处无怨尤吗？什么怨尤啊？干嘛怨尤？来不及有这些想法，只想着怎么样为他好。他们久不了，他守不住的。孙小姐，你找我？哦，这是今天打赏的钱。今天呢，每个帮忙的人都要发，你别忘了，荣记那儿也要有啊。好，我知道了、嗯。姨妈，你不去了吗？宁宁，我跟你说啊，新婚之夜呀、啊，这谁的鞋压着谁的鞋呢？以后就是谁压着谁。宁宁，你可要记住啊。到时候你的鞋一定要压着他的鞋啊、哦！哎呦，姨妈，别管鞋了，行不行？你真不去、啊？为什么不去了呀？这大事小事你从头忙到尾，也就够了。这杯喜酒我喝不下去，你们去吧，我在家守着。姨妈，你不去我也不去了，我还是在宁宁。你非得去，啊！你必须得去。我不是想在家陪你吗？你不用陪，去吃你的喜酒。姨妈，哎呀，我坐那算什么呀？前头人的妹，名不正言不顺的，也就一脸难堪相。我得识趣，免得败兴。你是我姨妈呀，不就是前头人的妹吗？照你这个说法的话，我还是前头人的女儿呢。宁宁，你是你爸的女儿，嫡嫡亲亲的亲闺女，你要是不去，这前头可是没人了。姨妈，咱别想那么多了，行不行？一笔写不出两个段子，管他前头后头，我们都是一。我是外人，我姓孙。哎呦，这鞋往里头放一点，别让他看见了。今天我就要把你的外孙女迎进门了。能娶到永芳，是我段少龙的福分。唯一遗憾的就是，我们再也没有办法将您尽孝，颐养天年。不过您放心好了，我会善待永芳的。我段少龙吃馒头，也不会让他喝汤。您在那边就安息吧。宁宁说：“你晚上不去了？”啊。为什么呢？家里得有人看着呀。看什么？总是大事，万一有客人上门来道喜什么的。没有，不会有人来啊。我们不张扬，就是自家人吃顿饭热闹热闹。晚上去，让老周看家。少荣哥。我没处吃饭呀，不是，这这顿饭不一样吗？所以我不吃。我知道，我知道你不喜欢他，对不对？你喜欢就好。可我就不明白了，你为什么就不喜欢他呢？啊，也许，啊，你心里替你姐不值，可是我没有对不住你姐的地方，我那不是在纳妾。你说，你这走了这么多年，我才续弦。你不会让我一个大男人家啊？嗯。你看那段宁，她一出嫁，啊，就肯定离开这大屋。你会让我一个人孤苦伶仃的守这么大一空房子吗？嗯。
给大家都知道，啊，在大屋里头，你玉贞姐是我们段家的顶梁柱。我结婚你不去，我这脸往哪搁呀？就好好的给自己打扮打扮啊，晚上一起去啊。嗯嗯赵小姐，你真漂亮。赵小姐，之前有得罪您的地方？哎，是不是有人摁门铃啊？赵小姐，您会带着我进大屋吗？我看还是别了吧。我这人啊，修养不好，脾气呢还挺差的。你又不是不知道。再说了，现在这婚姻也是不作数的。万一我没得宠几天，又被打回冷宫，你还得跟着我，你说你冤不冤呀、啊？哎，真有人摁门铃啊！你快去看看。哦。啊？怎么样？呃，不错啊，<笑>就是。你能不能再倒吃倒吃啊？还怎么倒吃啊？哎，来来来，哎哎来，哎，你看看，看看这些能不能帮衬到你啊？不都说了吗？承恩不再貌，就当给我面子，带上他啊。好，段爷的面子是必须得给的。你看这个怎么样？老爷，您喝茶啊？哎呀，没见着正忙着吗？搁一边去。这个也太老气了吧，这么大。老气，大。你现在还年轻不懂，等你啊，再过两年你就嫌小了。<笑>我啊，过两年也不会老。<笑>小静，你还站着干嘛？快下去。啊、哦。你不带他进大屋啊？你身边不得跟个人啊，跟个贴心的人。有啊，啊，这不就是吗？我这就叫擒贼先擒王。啊，还说人先说马呢？啊，嗯，哎，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎哎哎，你你你起来！都不是外人，也不怕大家笑。我得说明了，啊，我这个新郎官，是先当了孙子才换来的，啊，但是我觉得值。东方，咱敬大家伙一杯。来。来来来来来来干一杯！来来来，多谢大家啊啊啊！端一杯，来来来，干了！就知道吃，敬敬敬你嫂子。我我正打算敬呢。我说大哥，你就喜欢把话说在前头啊。你自己先敬嫂子三杯，然后我再敬，可以吗，嫂子？奶奶的，谁怕谁啊？来，三杯就三杯，干，第一杯。来来来，我给你倒上。二杯。最后一杯啊。最后一杯了啊。嗯，好，好，给你了，上。嫂子，我敬你。四爷该我敬您。为我外婆敬您。
出殡那天是您在灵堂外为他出头，我记得呢，先干为敬了。哎，好好好，哎，哇，好酒量！六爷依云姐，这一杯我要敬你们俩。哦，听说很多行头啊都是依云姐帮我置办的，永芳感谢了啊，这不都是应该的吗？大哥都是应该的，来。永芳，少喝点，哎，多喝点，多喝呀，让他多喝点。喝多了，正好回家啊！你看我吧，来来来来来来来来，喝喝喝啊！我会逃，我怎么可能会逃呢？我，哎，你还说你没逃？哎，大哥，你说他上次是不是逃啊？对对对，我记得就是他逃啊！这不可能是我大哥，这如果打架的时候我会逃的话，我我我现在脱裤子给你们看，走，别别别别别别，干什么你？这新媳妇在这儿脱什么裤子？没事没事让他脱，脱呀，看他呀，脱吧，脱，哎，脱，对呀，你们什么没见过呀？我就在那儿脱，我今天豁出去了，脱给你们看，我站这儿脱给你们看。好，没事没事，自个儿兄弟。黄老四，你脱呀，我看你脱成什么样。我正脱着呢。脱，脱，脱，脱，脱呀，脱，脱，慢慢来，慢慢来。脱脱脱脱脱，我脱。行了行了，你别脱了，别急别急，老脱了，你还真要脱？玉婷，你说我姨妈怎么还不到？她说了要来。她说她随后就到，可现在还没有来。敬你一杯，大哥。不如不来，来了也难过。也是，我本来想留在大屋陪她的，可是她不肯。让他静静。你说玉珍姐怎么这么来呢？哎，好了，你看今天咱们就九个人，十全十美就差他一个，他又来了不刚好。来来来，六婶，我姨妈可不是来作数的。啊，来，大哥，大哥，来。决心还是挺高的，你少喝点吧。恭喜你啊，今天真漂亮。是嫂子，是嫂子。哎呦呦呦，人真对不住，对不住了。哎，哎呦，太喝多了。你要说多少回呀？别再喝了。我我我我开心呢，大哥。是是，我知道，我知道啊。不管。我想我哥。我想三哥，我也想我七哥。哎，四哥，你都这么大人了，怎么像小孩子一样？别让新嫂子笑话啊！我是我真想念他们。今天是好日子，别再说这些，行吗？他亲哥是谁呀、啊？啊，要金算吧。我们一共有兄弟五个，都是拜了法子的。那看来四爷也是个长情的人。这五兄弟呢？那六爷呢？<笑>哎呀，行了，别再哭了啊！兄弟们都在楼下呢，你现在是会长，让人家听见了多不好。你知道吗，大哥？啊啊！你说为什么他们没赶上？这他们如果要再有多好啊！哎呦，就死而无哎呀，四哥，我说四哥，哎，我哥，别再说了，行不行？哎哎，四爷。赶紧喝点热茶，解解酒。嫂子，你有见过我们之前其他的兄弟吗？他们，他们真的很好。不见到他们我都知道了，能让四爷想念的人还会差吗？不差，还真不差。尤其我三哥啊，送、哎、四哥，大哥，四哥喝多了，我先送他回去啊。你们继续玩。那我，我走走走走走走走走走走。四爷，四爷，四爷，没事没事，四爷有点喝多了。走开！是。让我回去。啊，让我回去。上车。呃，我跟你们说，这……好好好，别拽我。我说四哥，你能不能别闹了啊？
，我想我兄弟。现在你能体会到我当时的心情了吧？要是下跪能救回你哥一条命的话，你愿意吗？愿意，我愿意。只要他能够活下来，我愿意。让我干什么，我都愿意。可他们已经死了，活不过来了。瑞哥，他也死了吗？我当他死了。唐立平，诅咒我三哥，你该咒我兄弟死。你听我说，现在这个世道，死了比活着好。就你哥和嘉瑞哥那脾气，要是活着能不闯祸？到时候就算你下跪都没用。不管你是真的罪还是假的罪，过去的事情就让它过去吧，多学学大哥，你明白吗？我想我兄弟，我想我兄弟，那就放在心里，别再提起了，好。四爷回去，是是，四爷，小心点，慢点，四爷，慢点，慢点。哎，老王老方，大哥，是是是，来，怎么样了？没事，四哥喝多了，我让兄弟们把他送回去了，没事就好。可是我总觉得，大哥，今天可是你的好日子啊，别操心了啊，放心吧。一月啊，咱们俩。请大哥大嫂一杯。别别别别别！要来,来，咱们大家一起来啊！来来来，一起一起。哎，啊，停车！停车！哎，哎哎，四爷，四爷，四爷，哎呀，好了，四爷，哎，四爷，哎呀，走走走走走，四爷，四爷，走，四爷，我们我们。别再什么我们了，你们别跟着我好不好？你们走走。可是六爷，哎，请你们走好不好？我真的没事儿啊，乖，上车上车。啊，四爷，四什么爷啊？我现在说话你们听不懂了是吧？把我的话当放屁了是不是？给我上车，上车，上车，上车。四爷，走走走走走走走走。上车，开了，开车，开车，开车，走了，走了。来来，今天啊，大家喝了不少，回去赶紧歇着啊。大爷，今儿可歇不了了，滚，给我滚蛋！去去去去，坐坐坐，别下去，我这就下。我们先走了。哎哎哎，我自己行。我去厂子里看看。快去快回！哎，哎，明天跟所有的人打招呼，不许拿老四喝醉酒这件事开玩笑。四哥，什么事儿啊？对啊，什么事儿啊？啊<笑>走，哎。想你了，哥哥。
见见。晚上喝浓茶不好吧？这有什么讲究吗？没这么多讲究。要是讨吉利的话，就听玉珍姐的吗？我们不来这一套。你的茶。<笑>来，我跟你说啊，这茶。我是用来喝的，第二天早上用来漱口的。我不知道，不知道啊，就慢慢的学。有一辈子要学的，这里面有很多的事情。这是头一回。那那你为什么不早说呀、啊？不想说。来来来，这就算了。换个小包子，啊！哎，这个咸菜啊，很好吃的。少荣，我不爱吃咸菜。不爱吃咸菜。老周，哎，来来来来来，这个吩咐下去，从明天开始，早点别上咸菜了啊！知道了。你爱吃咸菜啊？我也可以不吃嘛。再说了，这咸菜。也没什么好吃的，嗯。永芳，他还不爱闻烟味呢。呃，这个，慢慢来，有一辈子时间吗？嘿嘿嘿嘿嘿，说得好，嗯嗯。孙小姐，您去看看吧，什么事儿啊，鬼鬼祟祟的。哎，什么事儿啊？吃你的饭。什么心？懂不懂规矩？今儿太阳好，拿到院子里去晾着，好好的晒晒。哎，真的假的？这上下呀，大夫都知道这事儿。不可能吧？听错了吧？我们也觉得不相信。可是他千真万确，就是那什么。
厨子，不是这这，老先生啊，只要一开那方子，就会上香拜佛啊。这这不可能啊！这难道是我看错了？老周，哎，来来来，嗯、呃，今天晚上把所有的人都给我叫到家里来吃晚饭，一个不许落。哎，呃、知道是吧？我要让老四把那床单给我活吞下去，哼！能不能别显摆？我显摆一下不行吗？一样。把段少荣啊娶了一个货真价实的黄花大闺女，我我不能显摆一下吗？哼！哎，你知道吗？我为什么要把这些人都叫过来？就是要让他们看看。还有啊，今天晚上我要当着他们的面。送你一样东西，什么呀？反正你想不到。告诉我什么呀？现在不能说。<笑>怪不得，才第一天，就风风火火要所有人上大屋吃饭去。哟，真是没想到啊！在风月场都好几年了，居然还是个干净身子。不容易啊，但我就觉得不对，他不应该是，不应该是什么？我亲眼在老中医那里看到他去拿孩子的。你给我闭嘴！就算他当着你面生孩子，你都全当不知道。那我是看到。你感觉不到老段有多得意吗？看错了，不是赵永芳，哼，看错了。宁宁，宁宁，你没跟李天约着出去啊？啊？姨妈，你说，这世界多荒谬！别人眼里的风尘女郎，是干净的，而我这个所谓的名门闺秀，却是污浊的。别说这样的话。不许说这样的话、啊，说不说又怎么样呢？到时候就见真章。宁宁，你妈早就为你想好了，干嘛要死气白咧的让你住进小洋楼啊？你当真是为我呀？我是想着你们搬出去住啊，就没那么多人口多嘴杂的。李天他嫂子也不会知道，我给你买的那床单啊，也是深红色的，不是白色的，没那么明显。哈哈哈哈哈！娘娘，阿静别哭啊，不怕，不怕，你知道吗？姨妈，你知道我在怕什么吗？什么也别怕啊啊！我怕的真是我自己啊！都得去啊！大哥说了一个都不能少。你看啊，请喜酒的时候让我们在外边，吃饭的时候让我们进大屋了。让你去你就去，哪那么多废话？你刘爷，段爷现在到底管不管事了？你说呢？你跟英国人现在能在香港开厂子吗？到现在他没松口，所以喽，那就说明你没希望了。哼，走一步看一步吧。大哥这两天心情好，也许跟他说一说，兴许也就同意了。四爷怎么到现在还没来啊？六爷，没找着，怎么会没找着呢？我刚去问了四爷家的佣人，他告诉我，他早上上工的时候就没见着四爷的人。难道一晚上都没回去？再找，晚上要去大屋吃饭啊。是。你们看着我干嘛啊？这事儿跟我一点关系都没有啊！不是看着你，这是指望你呢。六爷，你烦不烦啊
。不是那事儿，绝对要解决的。咱们一起办这个事儿，那绝对好办法。那你想想，你的人再加上我的人啊，哎呀，你说是不是？我觉得一切都可以。我给我一客人，我好好做啊。老爷和太太到了。哎呦。好，好，哎呀，好，来了，来坐坐坐，都是自家人啊，别客气啊，哎，来来，哎，都坐下，哎，好，哎，哎，很丰盛啊，看看那架势，哎，昨天还坐那儿呢，今天就像个鬼太太，摆错了这椅子，你先站起来，站起来，哎，哎，请坐。哎，大伙儿觉得啊？哎，这孙子老四呢？嗯、啊，还没找着呢，还在找。这龟孙子躲起来了。啊啊！你看看，我老婆不高兴了，都给我记住了，他奶奶的谁都不许说粗口。啊！大哥这么贴心的啊！大姐，大姐，哎，大家路过院子的时候。呃，都看到了吧？啊，看见了，一一面朝南的大旗。哎，哎，这说明什么呀？这说明我老婆昨天太辛苦了啊，是吧？呃，这都是我的错。为此呢，我送给老婆一个小礼物啊，小礼物，哎，哎，小礼物。来来来，带上。哎呦，哎呦，这钻石啊！是啊，这么大个。这是我没见过那么大，亲自为你挑的。段爷呀，不愧是段爷呀，眼光就是还行吧，不愧是段爷，喜欢吧？大我呀，这是学洋人啊，赶个时髦，结婚的时候不都送这东西吗？喜欢吧？嗯，说实话，我还欠永芳一个正式的啊风光的婚礼，到时候我一定把这个补办上。哎，这个好，这个好，到时候大家一起来啊！哎哎，大哥，来，敬你一杯，大哥，来来来来来，敬你一杯，大哥，来来来来来来，谢谢大伙，大哥啊，谢谢大伙，干杯！来，大哥，哎哎，来来来，干了啊！来来来，哎，胖子，给我干了！玉婷，去哪儿啊？大哥这，不回来了。哎，今天晚上不对不对啊！好好好，来来来，大哥，干一杯，干一杯！哎，来来来，水宝弟兄看见浮尸的时候。都不敢相信是死人。哎呀，我跳的不好，多担待，多担待。哎，哎，哎，哎，啊，呃，我不会，我教你。不不不，跳一个，跳一个，别别别，大哥大哥，跳一个，跳一个，啊。头，哦，哎，你们俩还在这跳呢？哎呀，哎呀，哎呀，行了，你轻点，就这样，就这样，我不用，我不用，不用，哎呀，哎呀。在外婆的葬礼上，四月得罪了高岛大佐
。大佐，大佐，小心四爷挑起来抽你。对不起，六爷。累了吧？嗯，没问题，不累。没想到啊，跳舞会这么好玩啊！<笑>小老板，啊，谁自个儿还是大世界舞厅的老板呢？哎呀，是是是，我呀，承认自己土。哎，我但我觉得啊，这老板永远是看着别人跳舞，自己是不会跳的啊。你看人家厉天、段宁跳的多好。哎，对了对了，我正想学一学这个厉天跟段宁跳的那个年后堂舞呢。啊，嘿嘿，哎，咋跳的？你来教教我。来，走走走，来，走了，来，哎，呃，年后堂舞啊，怎么跳？跟着他走，也就是了。有宵夜，你想吃吗？那黄老四呢？我以为您能把他提落来呢。大哥，我有事儿要跟你说。什么事儿？单独说。这不是屁话吗？这。男人谈事儿，我们先回避一下吧。
，玉珍姐，你让我见见他。这还也没用，爷们儿的事儿。玉珍姐，玉云，你这脑子怎么老是搞不清啊？跟你说了多少回了，男人的事你一个女人掺和什么呀？玉珍姐，我求求你了。什么事啊？啊，嫂子，嫂子，别着急，别哭，到底什么事儿啊？没事儿。走，进屋慢慢聊，坐着说。都说了没事儿，没事儿聊聊也行。码头那边，水路那边有商会的兄弟在吗？都在呢。对。浪人无边志，纯属食客，是被养着的。如果出了什么事，日本国不会负责，更不会保护。这点，他们心里很清楚。那大哥的意思是？他们要跑路，不是坐着火车逃往东北，就是从水路上偷渡回日本。大报仇。依云，你是头一天嫁给唐丽萍是吗？这么点小事儿一惊一乍的，那是要死人的呀！哼。嫂子，你就当是我窝囊，你当是我没出息。我知道，不是什么窝囊，我知道你爱你男人。嗯，早晚把你男人毁在你手里，毁在我手上，也总好过毁在那些乱刀枪眼下。我听说那些日本人的刀枪特别厉害。沈依云，你有点出息行不行？我就是没出息，我不想要这出息了。小鼻子小眼的，亏你男人还是台面上的人物。他就算上得了台面又怎么样？那晚上，还不是得挨着我枕头边啊？真俗！我姐要在，早删你了。玉英姐要在，也会阻止的。除非她不爱这个男人。好了，你诋毁我姐？不敢。我很敬重她，都是你，都嫁给同一个男人。我相信她不会怨你。有谁会愿意看着自己的男人去送死啊？你知道什么？你不过就是一个歌舞厅的女郎，捡到了天上掉下来的大馅饼。那倒是，要不，您也试试？仰头望天十多年了，您脖子酸吗？还是要埋伏一下吧。你还是别去了。为什么？还是不信我？兄弟凋零啊！我不想再失去了。让手下的人去做吧。江湖险恶，还是有这么多的人想冒出头来。就像当初我们一样，嗯，他们年轻，让他们去动手。那大哥你呢？我一定要去的。你还是不相信我，怕我坏事是吧？六，这次我还真没怀疑到你的头上来。那你让我跟你一块儿去。那好吧，你什么都别管，就跟在我身边。嗯，之前。你死活要跟你四哥争，说我偏向于他。现在你应该觉得庆幸。如果当初把你推上了位，现在躺在棺材里的，就是你了。老周。
备车。哎，刘嫂，把我东西拿下来，一会儿我要去趟荣记。哎，站住！玉珍姐是个人物，你的自信沉稳我也知道。早听说少龙从军统局放出来那天，你是早早的准备好了饭菜等着他回来。你便灭了你男人的威风，不为自己死去的兄弟报仇，会被人觉得是窝囊。你要是个男人，恨不得做大哥吧？我没这么想，别拿这话塞我。你知道吗？其实，玉英杰挺走运的，死在他前头。死在他前头，不用做寡妇，还成了尊神一般受人膜拜着，对不对？那你倒死死看呢？我不想，我正活在兴头上。我不想死，我更不想成寡妇，我也不想让段宁没了妈又没了爹。要是再出事，段宁还活不活？你知道你有多奇怪吗？明明是爱着他的。可又没想过怎么才是真的对他们好。你的爱啊，老坏事。刘嫂，好了吗？哎，太太来了，你跟我一块走吧。哎，宁宁，宁宁，你放心吧，我会把他们父女俩平平安安的带回来。你只需要在家里面备好饭菜，等着我们回来就行了。不知道，不知道，知不知道？你不认得我，你也不认得他，是不是？大小姐，你们告诉我，我爸他们到底在哪里？好了。西天，送他们日本人回老家去。对了，大哥，露露和租界里面也准备好了，就等您指示了。我不能离开，要在这里等他。他让你等什么呀？我也不知道。他说到时候就知道了。还没决定啊？哦，我们再看看。不管等什么
我在这儿等就行了，你先回去。我不能回去，有方说让我等，一定有他的道理。他是个勇敢的人。就要宵禁了，这些日本浪人肯定趁这个时候往外跑。大哥，你真的准备在这儿守一个晚上吗？我要亲手杀了这几个日本浪人，替老四报仇。那要是一个都没逮着呢？那我就见一个日本人，杀他一个；杀一个，我就拽。你怎么来了？我想上哪儿去，还需要别人同意啊。赶紧回家去。你跟我一块儿回去。别在这捣乱了，赶紧回去。谁让你来的？啊？谁告诉他在这儿的？谁告诉你的？你跟我一块儿回去。你知道我为什么要在这里吗？当然知道。知道你还阻止我，最好的兄弟被日本狼人杀了，扔到了大海里。少荣，你听我说。闭嘴！谁劝也不行。他不能就这么白白的死了。那是我兄弟黄老四。你抓到人了吗？就算抓不到他们，我见一个日本人，我杀一个。然后呢？你呢？我呢？反正我无所谓，干掉这么多日本人，带上我段少荣，值了。你不觉得这话听着很耳熟吗？当初大学生绑日本副领事，唐立天也是这么说的。你怎么说？为了一个人造成流血事件，牺牲那么多中国人的命不值得。现在是我的兄弟，那赔上的还不是中国人的命？我管不了这么多了，反正我不怕。我怕？我不想做寡妇。那是你的命。我不认。王老四。是在你外婆的葬礼上得罪日本人的，闹成这个下场。如果我有儿子，我让他姓黄，跟着黄老四姓。你看这样行吗？十个儿子，也换不来我的兄弟。他是我黄老四，永远向着我的黄老四，为我流血，一直向着我的黄老四。再响九声，代表九州万里安泰。我是唐立天，六爷的弟弟。这位是段宁，段少荣的亲闺女。我们都是自己人。我来。一时半会歇不了。你在哪儿，哥？抓到人了。行动取消。去门口守着。是。你搞什么鬼、啊？明白。你的意思是说，这边的兄弟都撤了是吧？唐立天，我知道你想做什么。唐立天，但是这么做最好。行动取消了。太好了。
好了，没事了。求死是吧？段小荣，你王八蛋，你！早知道你命这么清贱，当初你干嘛要娶我？是，我是不懂你那个什么兄弟情。段小荣，我只做了你一天的新娘，我不甘心。我们那支舞才跳了一半。你口口声声说你爱我，其实你根本就不在乎我。我去。行，我看你是铁了心了，我不拦你。你去寻死吧，可你别忘了，可你别忘了。还有女儿，段宁，她三岁就没了吗？好不容易就要嫁人了，你难道让她带孝出阁吗？你知不知道，她为了你发过誓的，只要你活着，她就嫁人，嫁给唐立天，风风光光的结婚。你知不知道，她这婚是为你结的？回去吧。他听不见他们讲些什么，但他清楚，段宁的出现让事情起了变化。今夜不会起事了，段少荣不会在乱中丧命，也不会被日本人报复。段少荣的平安，意味着自己在老四死后，也不会顺理成章的上位。好容易有了一次水到渠成、不被怀疑的机会。又失去了，他再一次被自己的亲弟弟坏了事。爸，走吧，你不是说过要亲自把我嫁出去吗？跟我回去吧。恐怕已经来不及了，开弓没有回头箭，我相信虹口区已经打起来了，结束了。今天晚上不会发生任何事，兄弟们都已经撤了去，我说，你别灭了你男人的威风，让底下人把他看成窝囊废了。哎，你说我这么难听的话都说出来了，兄弟死了能没人报仇？给人留点面子，你先吃吧。
他们俩倒是挺像夫妻的，隔三差五闹两下。我爸对姨妈倒真没意思，要有不就娶她了。我说啊，你结婚以后就把她接过去吧。永芳，你就这么容不下我姨妈吗？什么话？我要真有坏心眼儿，我还就让他留在这儿了。有他在，还不衬出我的好了？但我不愿意。他要是不在大屋啊，还让人留点念想，让你爸时不时的想起他的好来。不稀罕，我好不好，他想不想，轮得到你来做决定吗？姨妈，姨妈，哎，你的手是谁？小，小，瞧瞧瞧，这谁谁谁你都不认识。使唤个下人你都不灵，来个人呢？哎，来了来了，太太，哟，不用管，我不是要饭的，也不是没地方去，不用操心。放点什么东西吧。放完之后再泡壶茶，浓一点的，老爷漱口的。是太太。哎呀妈，这去医院看一下。不用我说了，没事儿。你想当会长，现在四爷被日本人做掉了，怎么着也该轮到你了。就连这点时间你也等不了。我知道，你想趁着这个机会把段少荣也给做了。你现在掺和在这个浑水里面，你也会没命的。我不冒险行吗？啊！如果我不替兄弟报仇，那将来就算我坐上这个位置，也没人扶我。那你会连命都丢掉的。那就抱着我的牌位喊大哥吧。你疯了！就为了一个位置，对，就为了一个位置，他老是不给我。你忘了，你可是在外婆坟前发过誓，要一辈子对我好。这还没两天，我好日子就到头了。我知道你恨我，恨吧，你恨死我，我也得让你活着。千钧呐，段爷，昨天的事儿，那就是一发千钧的事儿啊！昨天的事情，今儿才说，还一发千钧，要不然怎么说是一发千钧呢？我们各租界地巡捕房里所有的华人巡捕全被集中管理了，我们没有一个人能跑出来通风报信儿的。报信儿？报什么信儿？就是昨天的事儿，也不知道是日本人听到了风声，还是是他们心里有鬼吧？反正日本人好像早就知道这件事儿了，他们。早就做好了准备了，什么准备？在日租界里，日本人埋下了大量的武装兵力。埋呀、啊，让他们埋呀、啊，我们还怕了他们不成？当然不怕了，可最关键的是，啊，各位，你们知道吗？这昨天啊，大街上走的、路边蹲的，还有那些穿木屐的、身上披着和服的男男女女，那十有八九，那都是咱们中国人。说什么？是咱们自己的同胞，他们被逼着走在街上。那些人家里面有老的，有少的，全部被软禁着，不敢生长。他们没办法，只能照办了。也就说，昨天要是我们动手的话，要是昨天动手的话，那咱们杀的可
都是咱们中国人呐！这么一点杀了自己的人，段爷，您知道我们在里边有多着急吗？那是，那是绝望了呀！以我们对您段爷的了解，这仇您是肯定要报的。我们在里边就想啊，这下完了，这夜这上海滩，可能要血洗了。就算您不被日本人抓走，不不不不不不，他他们不会动我的。他们是想借咱们自己同胞恨我入骨，然后再干掉我。借刀杀人呢、啊？这是日本人惯用的招。六，差一点，就差一点点啊！段爷，我们几个人被集中关在一起。急呀、啊！我们，我们都不想见到明天的太阳了。中国人，杀中国人呢？我这是在蒙着眼睛走钢丝呢。不过还好，万幸啊，段爷。天佑中国，天佑上海，天佑段爷。段爷，您怎么就突然收手了呢？我们在里面都是听说兄弟们全都是磨刀霍霍的，有些人把遗书都写了。火车，关外的火车，关外的火车，火车上发生了什么情况？啊，没情况。啊，水波不兴，平静的很。信号组织派人在中间上了车，通知了商会的人。徐先生，这都是您的功劳，否则怎么会是我的功劳呢？都是组织的功劳。其实还有你，段宁、永芳，你们都有功劳。永芳，他是了不起的。永芳的了不起，在于他那浑然天成的明快和勇敢，而他的这种勇敢，得看事看人。你不同啊，你对整个时局看得很清楚，你知道该为国家做些什么。看事，看人，对。永芳，单纯的完全像个孩子。就那上回，他偶然遇上了日本副领事被绑架的事件吧，很多人都不相信。他回大屋只是为了替段宁拿张他母亲的照片，为什么会是他去拿的？段宁为什么自己不去？为什么他去了又留下来，参与到底？还包括去日本宪兵队送信。但是我相信，他就是这么一个人。前半截拿照片为的是段宁，虽然我不知道段宁为什么自己不去，可他后半截为的是你呀、啊。但是要按照你的意思坚持下去。你就会陷入危险之中。他的脑子里根本就顾不上什么上海滩的安危，全中国人的安危。他的心里只有你和段宁。这就是他。先从身边的人爱起，太远的够不着。这次他能这么明快决断的主动出击，可以看出，他对段先生从心底里还是有感情的。他想跟他生活一辈子。怕他受到伤害，那很好。段先生会照顾他的。其实组织认为，段少荣在整个上海滩是有影响力的，而目前来看，在他身边最具有影响力的两个人就是你和他。我，从严格意义上来讲，其实就是你一个人。我不明白你什么意思。段少荣爱段宁，而段宁又爱你。段少荣爱屋及乌，这点你不可否认吧？同理，永芳她心里在乎你，通过她身边深爱的两个女人，你可以间接掌控段少荣，这点完全成立。所以，我还是想请你尽量发挥你的影响力。你就别拐弯抹角骂我了，你还不如直接说我是裙带关系倒插门呢。就算是这样，又有何不可呢？你图的不是自己的飞黄腾达，你为的是救中国呀！如果有这样的机会
我一定会义不容辞。你说的太夸张，一点不夸张。上海，西化最早，开中国风气之先，他要坏，可以纸醉金迷的坏到底；他要是好，可以事半功倍的声震国际。段少荣的好坏，又可以相对决定上海的好坏。为了中国，我们应该必须争取他。老周，哎，这是谁要用车啊？啊，是孙小姐和大小姐，说是要去大马路购置些结婚要用的东西。哎，段宁，你们要出去啊？嗯，我还有些东西没有买齐。哎，那正好，我有经验啊。前几天不是刚买过吗？我跟你说啊，那个绿屋名气虽然大。但是工艺比不上造寸，还有那个霞飞路上徐志摩前妻的那个，那个在什么地方？哎呀，算了，我陪你们一块儿去吧。啊啊，等我一下啊。哎，喂喂喂。
怎么不等我？哎呀，到时候他要赖我了，说我不待见他。我并没有不待见他，不待见就不待见呗。他还真把他当成你的亲妈了，给你置办嫁妆。太太。您喝茶。啊，那个小，啊，我是小刘。啊，对，小刘，小刘，都挺忙的。这两天天好，孙小姐让我们把门窗都给擦了。啊，那外面那些人干嘛呢？啊，你说他们呢？孙小姐说刚出门，赶紧把该晒的晒晒，该放起来了。好，你去忙吧。哎。管仔细，不可粗心大意。啊、哎、啊，是，改日再来吧。嗯、哎。谁呀、啊？哦，乡下老家管账的。来干嘛？赵丽每三个月要到老家来对一次账。那怎么走了呢？这不，孙小姐不在，来了也白来。啊。段爷，你说这四爷走了以后，咱们生意上总得有个管事儿的吧？嗯，你着急啊？不是，我我不就那么一说吗？不急，但得有个主啊。是啊，小刀说的也是。这么大个盘子，四哥尸骨未寒呢。这边请。啊，嫂子。你今天怎么会想起把我叫出来呀？哎，你脸怎么了？哦，没什么，给磕着了。肯定是六爷动手打的吧？怪你来大屋求救了。这帮臭男人，哎呀，怎么能这么不知好歹呢？不说他们了。哎，对了，嫂子，你找我来什么事啊？没事。啊？其实是真没什么事。我呀，我就是没有做过太太，也不知道这个太太该怎么做，所以就想请教一下你，嫂子，您真是说笑话了。这大屋里的女人怎么会没事做呢？真的啊，该做的事情全部都让孙小姐给做完了，我在这家里都无聊死了。哦，哈哈哈。啊，原来是这样啊。哎呀，嫂子，你没事做可以出去玩啊。玩儿啊，玩什么呀？白天可以喝茶、听戏、逛街、打牌呀。晚上呢？晚上就等，等什么呀？等男人回来呀。我们谁坐这码头啊？这卸货的事儿谁管呢？刀哥嘛，刀哥，不，还是六爷。对，六爷。哎，那月丽和惠妃是延续四爷的规矩呢？还是按照六爷的规矩走呢？咱按照四爷，哎，按照四爷的规矩，六爷，我觉得按照六爷的规矩，巡捕房子打开，六爷来定，谁来定的？哎呀，六爷的六爷呀，是不是？你听我说啊，嫂子，这饭桌要先准备好，但是这鱼呀，千万别坐上，这鱼凉了就不好吃了。他们呀，一会儿说回来，一会儿不回来的，是吧？那你说，万一不做，突然回来了怎么办呀？哎，那就把鱼做成鱼冻啊，这个我最有经验了。我跟你说啊。你就把那些肉类做成鸡冻、肉冻、鱼冻，既不浪费又好吃，是吧？这个主意好，把我们也做成冻。<笑>哎呀，嫂子，你说话太有趣了。我一点都不是跟你开玩笑的，我是很认真的。你说说这些臭男人啊，他们回不回来不能先说一声吗？你打个电话也行啊，你不打电话，你你提前告诉我一声啊，你不能让我
，就在家里这么瞎等着呀？哎呀，不行不行，绝对不行的！为什么？大老爷们儿啊！这事儿你怎么想的？这事儿不好说。现在没外人了，外人是个屁，我从来不在乎。我想听听你的意见，大哥。你就别问我了。谁都知道我以前一直跟四哥过不去，现在四哥走了，我说什么都不对。把你心里的想法说说。我真没想法。该撇清的时候你不撇清，处处跟黄老四作对，怎么着？现在我让你拿个主意，跟我拿起鞘来了，是不是？太太，太太，老爷在上面吧？呃，太太。二位爷在上面议事，你以为就剩下你了？非问你不可吗？啊！下去！你、你、你怎么来了，嫂子？哎，该回家吃饭了。来来，回家吃饭去。不是，你没看我跟六在这说事呢吗？没事儿，六爷一块儿去嘛。哦，那我先走了。哎，六，把厉天一块儿叫上。知道了。走走走，回家了。真是的，你怎么跑到这儿来了？真是的，我见我男人回家吃饭，怎么了？段爷，您这是去哪儿？我还能去哪儿啊？没听说要回家吃饭吗？哦，车呢？呃，在外面。你是不是又跟以安联系了？嗯，没有啊。联系就联系嘛，没关系。真的没有，怎么了？徐以安的人上了火车，传了我的假消息，不过避免了一场无谓的牺牲。嗯，哎，我我能求你件事吗？以后没什么急事儿，别上楼来。那一屋子的男人，我知道了，啊、我知道了，段宁他妈没有来过。是。他从来不来这儿，总是在大屋里等着我，睡在我后头，起在我前头。最重要的是，也死在你前头。对不起，我知道，我知道他一定很爱你。做妻子的总该如此。起在你前头，睡在你后头。图的，就是想和你多待一会儿。你一天都在外面忙，做妻子的，一天都和你说不上一句话。是他在家里等，我上外面找。表面上看起来不同，其实都是一样，都是大屋里你段少荣的女人，就想和你多待一会儿。回家吃饭，啊！哎，你不知道，四爷生前总是喜欢坐在那个位置上。这灯怎么这么烂？啊！怎么没跟宁宁在一块儿啊？哦，我本来没问你。这结婚用的东西不是应该你们俩一起去置办吗？我有点事儿，去见了个朋友，徐以安对吧？是。那天在火车上杀日本人的计划是你透露给徐以安的吧？对。我想嘛，也应该是从你这儿传出去的消息啊。你什么时候跟他姓徐的走那么近的？以安是我的发小。人家可是有名有姓的。你们是在军统局门口示威游行的时候认识的吧？你跟他很熟吗？你现在问我熟不熟，是什么意思啊？严他不是个坏人。他身份可疑。可疑什么呀？这回多亏了徐以安。人家及时在火车上解除了危机
。南京不容共产党。南京不容的多了。新生活运动首先不容的就是，呃，你们办的舞厅啊，赌场啊。你歇会儿行吗？谁听见过母鸡打鸣儿报天亮的？不说你还唱起来了。你跟他很熟络吗？嗯，是他跟你主动联络攀交情的。倒没有说谁主动攀谁交情，只是我们彼此理念相同。共产党的地下组织，只能在地下，政府不容他们，离他们远点，别跟他们来往。好吧，段先生，你错了。现在中国无论是地上还是地下，都已经见不得光了，都已经是暗无天日了。有点放肆了啊！你以为你是谁啊？你现在还是一个简单的大学生唐立天吗？你跟他们接触，你以为就像上回绑架日本人这么简单，这么随便？你们绑架日本，杀他们，所有人，都对你们竖大拇指。但是你要跟共产党的地下组织有什么瓜葛的话，不光日本人，南京政府也会对你们格杀勿论。那是段先生您太不了解形势了。闭嘴，让他说下去。现在容不下的是那些枪口对内、贪污腐败的国民政府，而不是你所说的那个见不得光的地下英雄。跟共产党地下组织断绝任何关系。对不起，我办不到。我有分辨是非的能力。我不仅不会远离共产党，我还考虑加入他们。你说什么？放开他！来，你再说一遍，你要干什么？我说我要加入共产党。你，你记不记得，是你逼我退出的商会？啊，你用段宁的幸福作为要挟。让我跟你哥必须退出来见见，记得。那你记不记得当初你跟我说什么来着？啊，是说因为我们的身份，迫使段宁陷入了危险，记得吗？记得。你都记得，你知道现在你在干什么吗？哎，爸。这。啊，回来了。哎，让孩子上楼。啊，走，上楼。宁宁，你站住。上去。他将是我老婆。我的事情他有权知道，这这到底怎么了？那是会死人的，知道吗？我正在做一件对的事情，历朝历代都有人为正义而牺牲。哎，怎么牺牲怎么牺牲？别把赌注压在我们家宁宁的身上。宁宁她能理解我，那是因为她太傻了。好了好了好了，你们别闹了，天也不早了，六爷你们赶紧回去吧，有什么事儿明天再说。走吧，丽萍，走走走。非要加入可以，但你要把我的位置给接下来。哎，当初你逼我退下来的时候，冠冕堂皇的说是为了保护我们家宁宁的安全。你现在可好，想加入共产党地下组织？我告诉你，南京政府分分钟的、名正言顺的就可以击打你。爸，你不要，你别。孩子，这个人咱们可以不嫁吧？啊？你要是跟宁宁没有任何关系，你爱怎么折腾怎么折腾。啊，我管不着。如果还想做我女婿，还想娶我们家段宁，加入共产党地下组织，我觉得不如加入我们商会。这是我给你开出的条件，好好想想。这个世道真是奇了怪了，我想了半辈子的事情，你却轻易得到。哥，你怎么看？我，我当然是反对了。你以为我会赞成吗？我会把自己的亲兄弟往险道上推吗？可你自己，我不一样。我在这道上，跌打滚爬二十年了。有什么暗坎，有什么蹊跷，我。
我闭上眼睛都能摸清楚。只有我唐丽萍算计人，还能有谁敢算计我？你不行，连黄老四都给别人弄死了。我不准你加入商会。接手商会的，嗯。对了，结婚的东西买的差不多了吗？买的差不多了，还差什么？明天我陪你去啊。不用了，姨妈会陪我去的。你姨妈，她的眼光你能放？我，我准备睡了，我要去换衣服了。好啊，我要去换衣服了。你根本不是要换衣服，你无非是想撵我走。我应该很识相的跟你道晚安，然后离开。段宁，我们之间应该是这样的吗？我们是最好的朋友，你忘了吗？我们是一起经历过事情的。我到底什么事情惹恼你了？我做错什么？你说呀。有些事情我不能说，我也不想说。我们之间有什么不能说的？我就是不想再说那件事，我想忘了那件事，不行吗？可是我从来都没有主动提起过呀。你的存在，就是一种提醒。你的干净，那么让人不可思议。同样，我的污秽，也让人难以想象。没有人说你是污秽的，没有。这需要别人说吗？我忍着被几个男人糟蹋，你就在旁边。我肚子里种的不知道是谁的孽种，也是你陪我解决的。我所有的不堪，你都见证了。段宁，那不是你的错，所以我才恨。不是我犯的错，可是我却遭罪。这世界多可笑！该是圣洁的，却是污秽的；该是污秽的，却是圣洁的。你就是这么看待我。在你眼里，我就该是污秽的，对吗？那你还有什么可生气的？我这么干净，却嫁给了一个历经风霜的男人，而你却可以拥有自己想要的。拥有一个完整的、你爱的人，真的可以出来见客吗？是结婚，又不是什么见不得人的事，怎么就不能出来了？小刘，我说你土吧。人家现在新娘子还给客人敬酒呢，岂止敬酒啊！那位太太那天晚上在荣记喝的比爷们儿还凶呢。宁宁，哎，你可不能这样啊！咱家大小姐当然不会了。你说那位太太论出身、论背景，怎么能和咱家小姐比呢
，那当然是不能跟咱家小姐比了。这还用你说吗？就是。可是他那床单，你是说那个落红啊？哦、那也不一定。这年头，什么做不了假？就是啊。哎，你说那天晚上怎么没有人躲在床底下偷听啊？<笑>那天晚上你躲在他们床底下偷听就好了。真的，哎呦，我可做不出这种事，太丢人了。<笑>有你做得出的丢人事儿，背后编排主子的事儿，你是脸不红心不跳的啊？还有你，没嫁过人吧？哟，在场的可都是姑娘啊，管他老姑娘小姑娘，是个个都没嫁过人，怎么说起男欢女爱都跟老手似的呀？小姐，我还蹲着他，我先下去了。回来，谁让你走的？我都直接来了，有什么话就问我吧，别偷偷摸摸的。哎，对了，我那天可没有躲床底下，我是直接睡床上的。永芳，别得理不饶人了。嗯、都散了散了，打狗还得看主人呢。是，没错。不过，现在这个家的女主人是我。你看看现在几点了？该回家吃饭了，要不然啊，这个这个赵永芳这小妮子啊，又来提人了。我的话，你好好琢磨琢磨，啊，走了。没在，没说去哪儿啊？没说。要等他开饭吗？哇，好大的蛋糕啊！小心点儿。哎呀，哎，永芳啊，哎，来来来，让我看看。哎呀，太漂亮了！哎呀，真漂亮，你越来越漂亮了。来来，你坐。你坐，你坐。你看这孩子太久没吃蛋糕了，你说你馋的哟，那就让他吃吧。永芳啊，真是难得，难得你还能记得我们，怎么可能不记得呢？哎呦，你现在是飞上枝头高兴的凤凰，我和老徐都替你高兴。这当初万万没想到你，没想到。段少荣对我是真心的。哎呦，我可不是这个意思，总之就是替你高兴啊。吃蛋糕吧，啊，吃蛋糕，吃蛋糕。哇，好漂亮的蛋糕啊！喜欢吗？好大的蛋糕，真好吃。婚礼的事儿办得差不多了吧？嗯，婚后我准备把姨妈接过去。我愿意。不是你愿意不愿意的事儿，你得问问人家厉天。宁宁嫁过去就是唐家的媳妇儿。放心吧，这件事情上面啊，厉天会听我的。你们俩倒不错啊，外面的事儿你听他的，家里的事儿他听你的。一天，加入商会，你没什么意见吧？我能有意见？我们家的女人，是注定要嫁给做当家的吧？刚一结婚就跟过去，合适吗？不单是我，除了老周、小刘他们几个佣人都跟着我过去。都走？没人愿意留下。为什么呀？没人愿意跟着他。永芳姐，你一定要再来看我。好，我走啦，你们回去。
不去帮鲁芳了，有空再过来啊，一定要来啊。嗯，慧慧，姐姐走了啊。你管我去哪儿？停车！太太，太太。我想过老段不退，想过老四称王，也想过小刀、胖子，可我没想过，有一天我的亲兄弟当上了我们商会的会长。兄弟，你哥的位置还坐得稳吗？为什么会是你？段先生很聪明，他知道只有我你不会烦，而且你不但不会烦，你还会帮我。也只有我才能牵制你，你那些安门道还有桌面下的生意，可以收手了吧？我要是不收呢？这不太好吧？如果你这么做的话，我很难服众的。那你能把我怎么样？啊？我是你哥。一笔写不出两个唐字来，我不能把你怎么样，我也不用把你怎么样，你一定会帮我的，因为你是我哥。对，唐少爷，怎么了？太好了呀，这个，快开牌，快开牌！这个是不得，你快收起来。哎，这是六克拉，货真价实的火油钻啊。玩的开心点，不够再去拿，要吃要喝，当自个儿家里。哟，新主子来巡场了，来，我押这个，发牌。实在是没办法，我，段爷，太太不让我跟着，非让我回来。哎，孙小姐，太太不让跟，你就不能偷着跟啊？回来也好，跟段爷报告啊。可可段爷没说让我，这事儿好让段爷自己开口说呀。段的女人谁敢碰啊？要不，要不摇个电话回大屋吧，别犯傻了。一看就知道是在大屋里面不高兴才跑出来的。赢了！赢了！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎一会儿他要是真的喝多了，静悄悄送他回去就行了。谁送？不说司机都打发走了吗
，反正不是你。哎呀！哎呦！哎呀！你赞成让黎天加入商会？我问你话呢。什么时候轮得到我赞成反对了？都知道。六爷是最心疼自己兄弟的，为了他下跪磕头都愿意。他知不知道我晓得他和厉天的事呢？厉天告诉过他吗？六爷有烟吗？有。哟，这洋火链有故事啊，是那个张张。二太太的吧，大嫂要是喜欢，就送给你了。不敢，我怕过两天又押回到赌桌上，跟那个张张二太太一样。您不会，您是大太太，大哥不会让他的女人有这么一天的。对。哎，我问你话呢，你。赞成唐立天加入商会吗？你这个做哥哥的有没有为他想过？没那么严重，你说的有点太……停车！大嫂，你喝醉了。滚滚滚滚滚！我先送你回大屋吧。你给我滚呐！你收手吧！你和立天已经结束了，从你嫁给段少荣那天开始就已经结束了。段家妇女不是傻子，他们迟早会知道的。知道了，我也不怕。现在是谁不为厉天着想啊？你们俩过去了就忘了吧。如果忘不了，把它放在这儿，放在这儿，千万不要放在这儿。你们俩的眼神。迟早会出卖你们的。你永远都不可能懂。先回家吧。行了，行了，慢点，慢点啊！哎，怎么了，姨妈？哎呀，大宁，我知道，我知道你为什么赞成他加入商会了，因为他的手不干净了，就会衬得你比较干净了。<笑>欺负我，每个人，每一个，我到底做错了什么？他们都欺负我，都欺负我。看好了。是干净的，你告诉他们，告诉他们。
小刘，小刘，我洗脸水呢。小刘，小刘，小刘，哎，小刘，什么情况啊？老周，我洗点水呢。哦，这不，我给您放了一盆在门口呢。其他人呢？小刘呢？都让我给辞了，一个都不留。你们接着找人，找几个都行，直到太太满意为止。那几个跟着裴家进小洋楼不行吗？不行，谁要让永芳不高兴，就别支我段少荣的钱。我的裴家丫头，我之前做行吧？也不行，别忘了，小洋楼也姓段，让他们住进去，我不乐意。当然了，如果永芳同意的话。那就另当别论了。屋子里的事，还是要听太太的。最重要的，是要让太太开心、顺心。我吃完了。小姐，你愿意嫁给唐立天先生为你的丈夫，并且不论疾病困苦都能够相互扶持、不离不弃吗？我愿意。唐立天先生，你愿意娶段宁小姐为你的妻子，不论疾病困苦都能够相互扶持、不离不弃吗？赵永芳小姐，你愿意嫁给唐立天先生，不论生老病死，哪怕……这将来只剩下最后一口蛋糕了，你都留给他吃。我不愿意。我愿意。互换戒指。我要开始拍了。感谢今天你们都过来，谢谢。哎呀，不知道的还以为我们唐家多小气，结婚这么大事儿，就这么几道点心就把客人给打发了。行了，人家要笑话也不是笑话你，笑话我呢。今天你可别跟我抢风头啊！再怎么说也是我们唐家娶媳妇儿，能让咱们吃顿扎实的？这什么东西？谢谢谢谢谢谢谢谢你们能过来。哎呦，玉珍姐。你看看现在的孩子啊，可是赶上好时候了。像我们那会儿结婚，一块红布就这么一盖，一整天都见不了人。依云啊，来，姐敬你。呦呦呦呦呦呦，姐，这怎么了？之前得罪之处，请你多多包涵。哎呦，你干嘛这么说呢？长嫂如母啊，您您嫁过去，你就是婆婆了，请你以后多疼疼她。我在这儿先谢谢你了。哎呀，玉珍姐，我一定会这样的。您呀，真是是断宁如己出啊！来来来，依云啊，你放心啊，虽说我跟着宁宁住进小洋楼，不管大不是了，但我之前答应你的事，一样都不会少的啊！谁还会计较这些呀？玉珍姐，咱们都是一家人了。哎呀，户口上的那些油盐米醋的，我呢都会每个月补给你的。带过去的那些阿姨呢，也不会让你们唐家掏银子的啊。其实吧，这要掏吧，唐家也掏得起的。现在厉天都管事了
，那商会的会长养几个阿姨有什么养不起的，对吧？<笑>是，来。哎，你这个婚纱好漂亮啊！是啊，是啊。到时候结婚肯定会更漂亮的，<笑>谢谢，真漂亮。到时候你们结婚一定要记得叫我们呀。是是的。收回孤岭英租界势在必行，现在九江跟汉口都已经收回来了。李天，恭喜啊，恭喜啊。国民政府无能，到现在只收回了警察权，在那儿没我们的同志，就不能鼓舞民心吗？隐藏于地下，发声终究有限的。早晚有一天，共产党一定会浮出水面。组织都认为，目前发展最好的就是上海，地下工作做得最好。不多说了，永芳在那边呢。来了，好久不见，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来别喝多了，别再喝了。你别管我，当然得喝了。这婚结的多不容易啊！爷，你少来找他。哟，你看那位啊，大白天的就喝上了。哼，哎，听说他不但喝上，还赌上了。年轻嘛。玩心重点是自然的，哎，那大哥也不管着他。那依你看，你大哥该怎么办啊？依我看呀，我看那个小洋楼可长留不住你，你迟早都是要回大武馆市的。他呀，管不了，人家命好，只管吃喝玩乐，不管那些琐碎的事。啊必须给大家献歌一曲《花月良宵》。好，这成什么样？连姓什么都忘。人梅花家明映前香，湖光春色俱多美好。柳儿弯呀，云深宝笑，待我融入春的怀抱。想必双飞在云霄，多么的轻佻。想必双飞在云霄，自在又逍遥。
你怎么了？你手怎么这么凉啊？冷吗？我们现在是夫妻了。姨妈，宁宁，你妈跟你说啊，明天一大早呢，我就早点起床，然后呢，我就去敲你的房门，然后我就把床单收了。孩子啊，有姨妈在，不会有事的，啊。孙小姐，啊、哦。你们呀，早点去睡吧，今儿辛苦了。这个，这个，这是洗钱，揣着身上有个好彩头的。哎，那谢谢您了。哎呀，别客气了，明天一早我也去新房讨洗钱的。<笑>那明天一早的洗钱，哎，就归我了。归您，归您。<笑>好，早点休息吧啊。我走还不行吗？哎，李天，李天，不可以，你不能走。振宇，我想你们有些不好的回忆，我觉得我还是先离开吧。孙小姐，没事吧？啊，没事没事，你们先睡去吧啊，有我在呢，没事的啊，走吧走吧走吧。好的。李天，李天，振宇，新姑爷，我求求你了。无论如何，今天晚上，这一夜，你留下吧。真姨，不是我想走，是宁宁她让我走。哎呀，不行！新婚之夜如果分房的话，将来一辈子都难到老啊！好多的事儿，这下人都瞅着呢。你能不能委屈一点啊？别让宁宁以后的日子难过，行不行啊？那天，你妈求你了，你妈求你了。我求求你了，我求求你了，姨妈，姨妈，真姨，你别这样，我答应你，我答应你，我不走啊！好，好，好。我是不是唱的很好听？好听，全场就看你了啊！我好高兴啊，今天好高兴、啊。我也奇怪，宁宁结婚，你比他们还高兴啊！相比双飞在云霞，落寞的轻飘。莫辜负了青春年少，珍惜这双喜的好。莫辜负了花月两小，莫辜负了花月两小。别唱了啊！莫辜负了花月两小，啊、<笑>花月两小。好，咱们俩一起啊。莫辜负了花月良宵啊！莫辜负了花月良宵，莫辜负了花月良宵，莫辜负了。你为什么要辜负我？为什么不要我？你为什么不要我，李天？你为什么？为什么不要？你为什么不要我？别走，李天，你别走，别走，李天，别走。只要你们幸福，只要你们
幸福，我也会觉得幸福。相思了，但求能把。<笑>